വെൽക്കം ടു ഓൾ എല്ലാവർക്കും ആര മെഡിക്കൽ കോഴ്സിൻ്റെ ഇതൊരു ക്ലിനിക്കൽ പത്തോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് യൂറിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സെഡിമെൻ്റ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ സെൻറ്റ് ഫ്യൂജിലിട്ട് കറക്കി നമ്മൾ സെഡിമെൻ്റ് എടുത്ത് സെഡിമെൻറ്റിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന സെൽസിനെ കുറിച്ചും കാസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എൻ്റ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിയാലിൻ കാസ്റ്റ് ഗ്രാൻഡുലാർ കാസ്റ്റ് ആർ ബി സി കാസ്റ്റ് വരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ അതായത് ഫോർത്ത് വൺ ബ്ലഡ് കാസ്റ്റ് ദർ ആർ കാസ്റ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ആർ ബി സീസ് ദ ആർ കോമൺലി ഫൗണ്ട് ഇൻ നെഫ്രൈറ്റിസ് ബ്ലഡ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് സെൽസ് അതായത് ആർ ബി സി സെൽസിന് ഉറിയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓവൽ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ഗ്ലോമറിലോ നെഫ്രൈറ്റിസിൻ്റെ കേസിലൊക്കെയാണ് കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ കാസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കാസ്റ്റിൻ്റെ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് അതായത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പോ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലേക്കോ അങ്ങ് ആയി മാറി ആ ഒരു രൂപത്തിലേക്കായി മാറിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ആർ ബി സി സെൽസ് ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടി കിടക്കുക ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ആർ ബി സി കാസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് നെഫ്രൈറ്റിസിൻ്റെ കണ്ടീഷനിലാണ് ഓക്കെ ദെൻ പസ് കാസ്റ്റ് ദ കമ്പോസ്റ്റ് എൻ്റെ ഓഫ് പസ് സെൽസ് നമ്മൾ മുന്നേ ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ ബ്ലഡ് കാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഷേപ്പിലേക്ക് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലേക്ക് അങ്ങനെ ആയി അറേഞ്ച്മെൻ്റ് അങ്ങനെ ആയി മാറിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ആർ നമ്മൾ ബ്ലഡ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആർ ബി സി സെൽസ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പസ് കാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ ഈ ഷേപ്പിലേക്ക് അധികം മുഴുവനായിട്ട് പസ് വന്ന് നിറയാം പസ് വന്ന് നിറഞ്ഞ് രൂപം ഈ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് പസ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒരുപാട് എൻ്റെലി പസ് സെൽസ് മാത്രമായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ പാറ്റി കാസ്റ്റ് പാറ്റി കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ കാസ്റ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ന്യൂമറസ് ഫാറ്റ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ആർ സ്ലൈറ്റ്ലി യെല്ലോ ഓയിലി ലുക്കിങ് പാറ്റി കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാസ്റ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് ആയി മാറിയ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ഒരുപാട് ഫാറ്റിൻ്റെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് മഴത്തുള്ളി വീണ് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം ഇതിനൊരു സ്ലൈറ്റ്ലി യെല്ലോ കളറായിരിക്കും ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുക മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഓയിലി നാച്ചുറലാണ് അതിനെ കാണപ്പെടാം എന്തൊരു മെഴുക്ക് പറ്റിയ പോലെയാണ് നമുക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാസ്റ്റുകളുടെ ഫോം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കല്ലുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പിൽ കല്ലുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും യൂറിൽ സെഡിമെൻറ്റിൽ മുത്രത്തിൽ കല്ല് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ കിഡ്നിയിൽ കല്ല് ഓക്കെ അതെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഫൗണ്ടിൻ ആസിഡ് യൂറിൻ ഇൻ യൂറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് യൂറൈറ്റ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് യൂഷ്വലി കളേഡ് ഡ്യൂ ടു അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് പിഗ്മെൻസ് ഇൻ യൂറിൻ ഈ ക്രിസ്റ്റൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് ആസിഡ് യൂറിലാണ് ഇൻ യൂറിക് ആസിഡ് യൂറൈറ്റ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് യൂഷ്വലി ഈ യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റലിനും യൂറൈറ്റ്സ് ക്രിസ്റ്റലിനൊക്കെ ആസിഡ് യൂറിലാണ് കാണപ്പെടുക എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ഓരോരോ ഷേപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയത് കാരണം നമുക്ക് ഏത് ക്രിസ്റ്റലാണ് ഇയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഇവർക്കൊക്കെ ചിലർക്ക് ചില ക്രിസ്റ്റൽസിന് കളർ ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ആ കളർ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം യൂറിൻ്റെ യെല്ലോ കളർ കിട്ടുന്നത് യൂറോക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞ പിഗ്മെൻ്റ് ഉള്ളത് കാരണമാണെന്ന് അപ്പം ഈ പിഗ്മെൻറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് കാരണമാണ് ചിലർക്ക് ഈ കളറ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സം ടൈംസ് യൂറൈറ്റ്സ് മേ ഫൗണ്ട് ആസ് അമോർ
ഇതിന് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ മർഫസ് യൂറേറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പോലെ മണ്ണ് വാരി വിതറിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് അതുപോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ ഇത് അമോർഫസ് യൂറേറ്റ്സ് മൂലം ഉണ്ടായ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് ഇയാളുടെ ശരീരത്തിലുള്ളതെന്ന് ഓക്കെ ദെൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പല ഫസ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റലാണ് കാൽഷ്യ ഓക്സിലേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ ഈ ക്രിസ്റ്റലിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കാണപ്പെടുക കേട്ടോ നമുക്ക് മേജറായിട്ട് കിട്ടുന്ന ക്രിസ്റ്റലാണ് ഈ കാൽഷ്യ ഓക്സിലേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വിൻ ന്യൂട്രൽ ഓർ സ്ലൈറ്റ്ലി ആൽക്കലൈൻ യൂറിൻ ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ന്യൂട്രൽ യൂറിൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ അതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പോയിൻറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന യൂറിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ യൂറിനിലും ആണ് കാണപ്പെടുക കാൽഷ്യ ഓക്സിലേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ അതുപോലെ ദേ കോമൺലി ഫൗണ്ട് വെൻ ദ ഡയറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടൊമാറ്റോ ദേ ആർ കളർലെസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എൻവലപ്പ് വിത്ത് ഹൈലി റിഫ്രാക്ടൈൽ ആൻഡ് സം ടൈം ഇൻ ടു സീൻ ടു ഓവൽ ഓർ ഡംബൽ അതായത് കോമണായിട്ട് ഈ ഡയറ്ററി കൂടുതലായിട്ട് ടൊമാറ്റോ കഴിക്കുന്നവരുടെ ശരീരത്തിലാണത് കാണപ്പെടാനാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഇതിനൊരു കളറില്ല കളറില്ലാത്ത കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാണി കാൽഷ്യ ഓക്സിലേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫോം എൻവലപ്പിൻ്റെ ആകൃതിയിലായിരിക്കും എൻവലപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കത്തിൻ്റെ കവർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആകൃതി അതാണ് കത്തിൻ്റെ കവറിനെയാണ് നമ്മൾ എൻവലപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻവലപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് അതിനെ കാണപ്പെടുക ഇതിന് ഹൈലി റിഫ്രാക്ടൈലായിരിക്കും നല്ല തിളക്കമായിരിക്കും ആൻഡ് സൺ ടു സിൻ ഓവൽ ഓർ ഡംബൽ ചില സമയത്ത് ഇവരെ നമുക്ക് ഓവൽ ഷേപ്പിലും ഡംബൽ ഷേപ്പിലും കാണപ്പെടാറുണ്ട് നല്ല തിളക്കമായിരിക്കും നല്ല തിളക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷോ കോർണേഴ്സ് ഒക്കെ അത്ര ഷാർപ്പായിരിക്കും അവർ തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ വരും ഓക്കെ ദിസ് ക്രിസ്റ്റൽ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു ക്ലംബിങ് ടുഗേദർ ആൻഡ് ഫോം സ്റ്റോൺസ് ഈ ക്രിസ്റ്റൽസ് കൂടിച്ചേർന്ന് ക്ലംബിങ് അത് ക്ലംബ് ചെയ്ത് ക്ലംബ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ചാവും എന്നിട്ട് അവരതൊരു കല്ലായിട്ട് രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആർ നോട്ട് ഫൗണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ ദ യൂറിൻ ഈസ് ഫ്രഷ്ലി പാസ്ഡ് ഔട്ട് ടെൻഡിറ്റു ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് വെൻ ദ യൂറിൻ ഹാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർ സം ടൈം യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആർ വാരി ഇൻ ഷേപ്പ് ആർ യൂഷ്വലി യെല്ലോ വിഷ് കളർ അതായത് ഫ്രഷായിട്ട് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന യൂറിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റലിന് കാണാനായിട്ട് കഴിയില്ല ഔ ടു ടെൻഡ് ഡെവലപ്പ് അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം പാസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ച യൂറിനിൽ പിന്നീടാണത് ഡെവലപ്മെൻ്റ് അതിന് സംഭവിക്കുന്നത് കുറച്ച് സമയം യൂറിനെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ സം ടൈം യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റ് യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് അത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും യൂറിക്കാസിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിനൊരു യെല്ലോ വിഷ് കളർ ആയിരിക്കും അതായത് എങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂറോക്രോം പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ മൂലമാണ് ആ കളർ കിട്ടുന്നത് ദ കളർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ യൂറിൻ ഓക്കെ ദ നമോർഫസ് യൂറിറ്റ്സ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ദീസ് ആർ അപ്പിയർ ലൈക്ക് റെഡിഷ് ഗ്രാനുൽസ് ആൻഡ് ആർ ഡിസോൾവ്ഡ് ബൈ ഹീറ്റ് ആൻഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഈ അമോസ്ഫസ് യൂറേറ്റ്സ് റെഡിഷ് ഗ്രാനുൾസ് പോലെ ചുവന്ന കളറുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കുത്തുകൾ പോലെയാണ് നമുക്ക് അമോർഫസ് യൂറേറ്റ്സിനെ കാണാൻ കഴിയാം ആൻഡ് ആർ ഡിസോൾവ്ഡ് ബൈ ഹീറ്റ് ഇതിന് നമുക്ക് ഹീറ്റ് കൊടുത്താൽ ചൂട് ആക്കുമ്പോൾ ഈ എന്താണ് അമോർഫസ് യൂറേറ്റ്സ് മൂലം ഉണ്ടായ ആ ടർബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് ഡിസപ്പിയർ ആയിട്ട് പോകും ആൻഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിനെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അമോർഫസ് യൂറേറ്റ്സിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽസിന് അപ്പോൾ അത് മൂലം ഉണ
സിസ്റ്റീൻ ക്രിസ്റ്റല് റെയറായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ചൂലിൻ്റെ ആകൃതിയിലാണ് കാണപ്പെടുക ആൻഡ് ഫൗണ്ടിൻ അപ്പിയറസ് കളർലെസ് ഇതിനൊരു നിശ്ചിത കളറില്ല ഹൈലി റിഫ്ലാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ തിളക്കം ഉണ്ടായിരിക്കും ഷാർപ്പ് കോണേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ ഹൈഡ്രോ കുറച്ച് യൂറിൻ എടുത്ത് യൂറിൻ്റെ സെഡിമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് തെറബിലാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സൂലബിളായിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അതിനകത്ത് സിസ്റ്റീൻ ക്രിസ്റ്റലാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഓക്കെ ദെൻ തൈറോക്സിൻ ക്രിസ്റ്റൽ ഇറ്റ്സ് ആർ ഫൈൻ സിൽക്കി മീഡിയൽസ് കളർലെസ് ആൻഡ് യെല്ലോയിഷ് ഗ്രാനുവൽസ് ആൻഡ് ഒക്കെ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫ്രഷ് ലൈക്ക് ക്രിസ്റ്റൽസ് അതായത് ഇത് സിൽക്കി പട്ടുനൂൽ പോലെയാണ് ഇതിനെ കാണപ്പെടുക കളറില്ല ചില സമയങ്ങളിൽ യെല്ലോ കളറിലും കാണപ്പെടാം അതുപോലെ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രഷിൻ്റെ ബ്രിസ്റ്റിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ബ്രഷിൻ്റെ ബ്രിസ്റ്റിൽസ് എങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് സിൽക്കി നീഡിൽസ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടാം സോലിബ്ലിൻ അമോണിയ ആൻഡ് എച്ച് സി എൽ പട്ടനോട്ടിൻ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഇത് അമോണിയയിലും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിലും അലിഞ്ഞു പോകും ലൈക്കും സോലബിളാണ് പക്ഷേ അസറ്റിക് ആസിഡിൽ ഇത് സോലബിളല്ല ദൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ആൽക്കലൈൻ യൂറിൻ ആൽക്കലൈൻ യൂറിനിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് അടുത്തായിട്ട് പറയുന്നത് അമോണിയം മഗ്നീഷ്യം ട്രിപ് മഗ്നീഷ്യം ട്രിപ്പിൾ ഫോസ്ഫേറ്റ് ദ ആർ കളർലെസ് ക്യാൻ അപ്പിയർ ആസ് ലോഫിൻ ലിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓർ ആസ് ഫെദറി ഓർ ലീപ്ലറ്റ് ഫോംസ് ഇവർക്ക് കളറില്ല ഇവർ കാണപ്പെടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോഫിൻ ലിഡ് പോലെ പപ്പായയുടെ ഇലകളുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫെദറി തൂവലുകൾ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ലീപ്ലറ്റ് ഫോംസിൽ ഇലകളുടെ തണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ദ ആർ ഡിസോൾവ് ഇൻ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഇൻ ഫ്രഷ്ലി ഫാസ്റ്റ് ഔട്ട് യൂറിൻ ആൻഡ് ദേ മേ ഇൻഡിക്കേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഇൻ ദ കിഡ്നി ഓർ ബ്ലാഡർ അതായത് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ ക്രിസ്റ്റൽസ് അസറ്റിക് ആസിഡിൽ ഡിസോൾവ് ആയി പോകുന്ന ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കിഡ്നിയിലോ ബ്ലാഡറിലോ കല്ലുണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ ഡൈ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ്സ് ദ മേ ഓൾസോ അപ്പിയർ ഇൻ സ്ലൈറ്റ്ലി ആക്ട് ആസ് ന്യൂട്രൽ യൂറിൻ ന്യൂട്രൽ യൂറിനിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ദ ആർ കളർലെസ് പ്രിസംസ് അറേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റാൾസ് ആൻഡ് ദ ആർ സുലബ് ഇൻ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഇവർക്ക് കളറില്ല പ്രിസൺ നല്ല തിളക്കമായിരിക്കും സ്റ്റാർസ് പോലെ സ്റ്റാർസ് പോലെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ സ്കൈയിലുള്ള സ്റ്റാർസ് പോലെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ ആർ സുലബിൾ ഇൻ അസറ്റിക് ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡിൽ ഇത് ലയിച്ചു പോകും സുലബിളാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു